Tieto priestory vznikli na jar tohto roku, kedy sa dokončila rekonštrukcia tejto severnej bašty na vstupe. No a pôvodný stav tejto budovy bola zrúcanina. V určitých častiach boli steny zrovnané až skoro s terénom a v určitých častiach boli zhruba do výšky nejakých 2, možno 3 metre. Takže zvyšný podiel muriva sme museli celý dostavať, zastrešiť, spraviť vnútro, to znamená celé to vykožovať, vymaľovať a položiť podlahu, zariadiť. No a dnes teda je tu expozícia, ktorá hovorí o dejinách na tomto hrade v 20. storočí a najmä o druhej svetovej vojne. Tu potom je miestnosť zadná, ktorá je zariadená zhruba teda pôvodným nábytkom z toho obdobia, aký tu mal aj ten posledný správca, ktorý tu býval. Teraz na jeseň ešte budeme omietať alebo kožovať teda vonkajšok tejto budovy. Lešenie zložíme dole a už by v podstate mala byť hotová. Tu sa nachádzame na nádvorí. Po ľavej strane môžeme vidieť rozsiahle zrúcaniny renesančného kaštieľa postaveného v období 1610 až 12 Petrom Révajom, ktorý bol strážcom uhorskej koruny. No a je to dvojpodlažná stavba, ktorá teda až do roku 1944 mala svoje strechy a potom to teda vypálili Nemci cez vojnu. No a po vojne prišiel blahobyt, takže sa to neopravovalo, lebo to bolo sídlo vykoristovateľa robotníckej triedy. Tie lípy lemovali vstup do terasy k tomuto kaštieľu a zárovno s nimi, tam kde je tá zelená hrča, tak tam bol vstup do budovy toho kaštieľa, čo teda máme ešte aj na fotografiách doložené. Tu je budova väznice, ktorá teda je v rekonštrukcii a tá pôjde do pôvodného stavu, tak ako je aj tuto na tom banery z boku budovy odfotená. Murujeme na novo tie vnútorné líca, ktoré vypadali lebo budova teda nemá nejakých tých 75 rokov strechu. No a toto keď vymurujeme, tak tie hranoly, čo sú dole na nádvorí, prídu rozložiť sem. No a tohto roku to pravdepodobne teda tam nejako zazimujeme a budúci rok budeme musieť obstávať celú budovu zvonku lešením a potom môžeme teda robiť ďalej. Tento priestor, čo prechádzame, tak to je druhé nádvorie hradu. My ideme ako keby smerom k tej najstaršej časti stále, takže všetko, čo je za nami, treba zabudnúť, ako keby nestálo. A toto je budova bývalého renesančného paláca, čo je takou zaujímavosťou, nefungoval dlho. Už Matej Bell píše v polovici 18. storočia, že bola táto budova opustená a že teda pre jej schátralosť, keby jej nehrozilo zrútenie a keby sa vytvorilo vhodné vykurovanie, tak mohla by slúžiť svojmu účelu aj naďalej. Ono to bolo urobené na reprezentačné účely, čiže určite tam museli byť krásne klemby, renesančné, ale žiaľ Bohu sa teda nedochovali. A tu sú potom útroby, kaplnky, to znamená, že tento spodok to bola strážnica so vstupom do Horného hradu. Tu, kde stojíme v týchto miestach, už bol vstup do samotnej kaplnky. No a tu je vidieť ešte aj časť empory, ktorú teda minimálne by sme 
a tu chceli dorobiť, tu spodnú klembu urobiť a máme fotografie, kde ste, táto stena, čo chýba, končí niekde v tej úrovni, ako sú tie opršané kamene do čierna, čiže to by sa dalo dostavať a tie dvere, že by sa tu osadili, uvidíme, že kam sa ďalej pohneme a na tejto strane je potom hrad Blatnica, ale momentálne ten je, nie je vidieť. Samozrejme nám tu chýbajú dve podlažia, na Blatnici tiež nestojí všetko a možno, že tí stromy, čo tam sú dnes, tak v tých dobách tam neboli, aby na seba videli, ale bolo pravidlo, že v Turci bolo vidieť z jedného hradu všetky ostatné, to znamená aj z Blatnice bolo vidieť, aj z Klabiňu, aj z Nieu a zase naopak. Tu by som ešte trošku upriamil pozornosť na tento hospodársky dvor, alebo teda predhradie pred hradom, to neoddeliteľná časť hradu. Táto biela časť bola delostreleckým opevnením od 17. storočia. Tá, čo nemá omietku, tá druhá to bola teda voziareň, kde, ako som už spomínal, sú tam na novo teda získané dva koče, dvojo saní. A ešte za tým ďalej bol hradný pivovar, tak ako to bolo na tom banery odfotené. To je teda táto dolnejšia časť, bolo to aj teda podpivničené. No a tu potom táto vrchná časť, to je tak, taký smutnejší príbeh. Chceme to odkúpiť, chceme to opraviť, doviesť kone robiť agroturistiku. Trebujeme teda tú budovu kvôli tomu, aby sme tie kone vedeli niekde ustajniť. To by bola tá prvá miestnosť, lebo tá prvá miestnosť mala a dĺžku 17 metrov, čiže naozaj tam sa veselo dalo umiestniť viac ako 10 koní. V strede bola kováčňa a na konci teda boli nejaké ďalšie skladové priestory. Budova teda táto, o ktorej sa bavíme, tak mala 42 metrov dĺžku. Takže nebola to malá stavba. Budova existovala do roku 1944 a takisto teda cez druhú svetovú vojnu bola vypálená fašistami no a potom už teda tie steny nikto nezachraňoval, budovu nikto nezastrešil no a nabralo to takýto, takýto koniec.